வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி முறு முறுனு உளுந்த வடை செய்கிறதுக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இந்த மாவு செய்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளே இந்த மாதிரி பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த சட்னியை வச்சு நான் சாப்பிட்டு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குது அவுட்டரில் அப்படிங்கிறத கேளுங்க கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உளுந்த வடக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு உருட்டு உளுத்தம் பருப்பை எடுத்து நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் அரை மணி நேரம் உருட்டு உளுத்தம் பருப்பு வடக்கி ஊறுனா சரியாக இருக்கும் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன் மரவள்ளி கிழங்குங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து சில பேர் கேப்ப கிழங்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த கிழங்கு பகுதியை வந்து எப்படி கட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் இதோட தோல் சின்ன பீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் பகுதியை நம்ம எடுத்துகிட்டு நடுவில் வந்து ஒரு வேறு பகுதி மாதிரி நீளமாக நரம்பு மாதிரி இருக்கும் அதையும் எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி தோலை ஹார்டாக இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடாக உரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உறிஞ்சே வந்துடும் நல்லா படல் படலாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி அந்த நடுவில் இருக்கிற வேர் பகுதியை மட்டும் தூக்கி போட்டுருங்க தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதே பீசஸ்ஸாக நம்ம கிரைண்டரில் மிக்சிலே போட்டால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நைஸாக அறப்படாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கேரட் துருவுறத வச்சு துருவிக்கலாம் இந்த மாதிரி துருவுனாலும் நமக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்த துருவுனது எவ்வளோ அளவு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்புக்கு அரை கப் துருவின மரவள்ளி கிழங்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மரவள்ளி கிழங்கை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உளுத்தம் பருப்புக்கு எப்படி அரைப்போமோ உளுந்த வடக்கி அதே மாதிரி அதை அரைச்சி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் ஒரே ஓட்டு ஓட்டி நம்ம வழிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நான் கிரைண்டரில் போடுறேன் முதல்ல வந்து மரவள்ளி கிழங்கு வந்து போட்டிருக்கிறேன் மரவள்ளி கிழங்குக்கு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி தெளித்து ஃபஸ்ட்டு நைஸாக அரைச்சிட போகிறேன் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா உளுந்தில் இருக்கிற தண்ணியை சுத்தமாக வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைக்கலாம் தண்ணியோட அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வடக்கி அரை கப் மரவள்ளி கிழங்கு ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அரை கப் மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு தெளித்து கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் மாவு அரைக்கணும் மாவு ரொம்ப நேரம் அரைச்சதுனாலும் என்ன குடிக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சிங்கனாலும் மாவு வடை வந்து சாஃப்டாக இருக்காது நல்ல புஸ்ஸுன்னு மாவு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாக பந்து மாதிரி உங்களுக்கு அறப்பட்டு நல்லா கையில் உருட்ட வரணும் கையில் தண்ணி தெளித்து எடுத்தீங்கன்னா உருட்ட வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மாவு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா கையிலே ஒட்டில் பாருங்கள் ஒரு தண்ணி பவுலில் எடுத்து ஒரு கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா போட்ட ஷேப்பிலையே இருக்கணும் மிதந்து வரணும் பொத்துன்னு இது படர்ந்துக்கிட்டு போச்சு அப்படின்னா தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் மாவு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து தேவையான அளவு உப்பை போட்டு ஒரு சுற்று விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவு அழு வலிச்சு வச்சிடணும் ரொம்ப நேரம் உப்பை போட்டு ஆட்டினீங்க அப்படின்னா தண்ணி நீத்துக்கிட்டு போன மாதிரி ஆகிடும் மாவு அதனால் இப்போ வழித்த மாவை பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இல்லை ரவை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் மாவை எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் நான் செய்ய போகிறேன் ஏன்னா என்னோடய பசங்களுக்கு வந்து நிறையா பச்சை மிளகாலாம் போட்டால் பிடிக்காது அதனால் கொஞ்சமாக மாவில் நம்ம வடை செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த மாவில் பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகா வெங்காயம் எந்த அளவு வேணுமோ நீங்கள் அதை அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் விருப்பப்பட்டால் இஞ்சி கூட நீங்கள் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் போட்ட உடனே மாவு வந்து மேலே எழும்பி வரணும் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கைகளால் தண்ணியை தொட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக உளுந்த வடை எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு பொறிக்கலாம் பட் வடை வேகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மிதமான தீயில் தான் வடை வேகணும் ரொம்ப குறைந்த தீயில் வடையை வேக வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் குடித்து உங்களுக்கு வடை அவ்வளோவா சாகியாக இருக்கும் அதிக தீயில் வச்சிங்கன்னா செவந்து போயிடும் உள்ள மாவு வேகாது அதனால் ஒரு மிதமான
இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த ஒரு ஹெல்த்தியான வடையை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப